हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो क्लास सेक्शन टूडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर प्लान किंगडम इन द प्रीवियस एपिसोड्स वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान किंगडम एंड वी डिस्कस क्लियरली द पैरोफोटा ग्रुप एंड द बायोफाइटा ग्रुप ओके एंड हियर वी आर डिस्कसिंग टेरीडोफाइट्स टेरीडोफाइट्स सो टेरीडोफाइट्स मास्कुलर क्रिप्टोगम्स क्रिप्टोगम्स नमक प्लान किंगडम एन ओके क्रिप्टोगम्स फिनियोगम्स अल अल वास्कुलाम्स चेरीडोफाइट वास्कुलाम सैलो फ्लो डेवलपे ओके सैलो फ्लो फंगशन पर नमक फुड वाटर कंडक्ट फंगशन पर अल अब चेरीडोफाइट्स का कूल डैम आेडी प्लेस टेरीडोफाइट्स का ओके चल का सोईल सैंडी सोईलस अक्वाटिक मीडिये वाले ओके अब ई टेरीडोफाइटे रियल प्लान बोडी स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट नमक डिप्लोट स्टेज प्लानी रू तरह ऑल्टरनेट जनरेशन का स्पोरोफाइटिक फेज अमटोफाइटिक फेज स्पोरोफाइटिक फेज अब डिप्लोड कंशन अब टेरीडोफाइट्स रियल प्लान बोडी स्पोरोफाइट है ओके क्लियर आो द प्लान हाव रू ट्रू रूट स्टम आीफ ओके प्लानी कृत्यू क्लियर टाप्टो अब स्टेमो लीवस कक्षे जेडोफाइट्स ट्रू आईट स्टेम लीवसोसीबात्र इन एलगे कुं कु स्मोल आई मैक्रोफिल आलग स्मोल आ स्मोल आई मैक्रो फिल ओके अब इलेग वलुद मैक्रो फिल मैक्रो आईक्रो फिल अल अब ई स्पोरोफाइट आ स्टेज रीप्रोडक्षन एसक्ल रीप्रोडक्षन बै स्पो दोस फोमड इन स्पोराजिया विच आर डेवलपड स्पेल लीव नोण आोरोफिल अब ई स्पूर फोम स्पेलड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर स्पोरोफिल ओके स्पोरोफिल अल स्पोरोफिल कलक्ट और पेरान स्ट्रोब अलग क्लियर आयो अब स्पोरोफिल सेक्शल रीप्रोडक्ष मेथड स्पोर्स प्रोड्यूस आ स्पोर्स प्रोड्यूस स्ट्रक्चरफिल आ स्पोरोफिल कलक्ट कई अब पेरे अलग स्ट्रोब ओके इन स्पोर्स होमोस्पोसावाम अदावाम हेटिरोसा होमोस्पोस एल स्पोर्स अब होमोस्पोर्स डिमिलाोस्पोर्स डिमिल अब चाणी अब मैक्रोस्पोर्स वलुदाणी मेगा स्पोर्स अब मैक्रोस्पोर्स पूछे मैक्रोस्पोजिया ओके मेगा स्पोर्स मेगा स्पोजिया इन अल नमक क्लारीफ पर नमक स्पोरोफिल स्पोरोफिल वित् मेगा स्पोजिया स्पोरोफिल वित् मेगा स्पोजिया अदाणी वि मेगा स्पोरोफिल अब ओपिटे मैक्रो स्पोरोफिल क्लियर अब मैक्रोस्पोर मैक्रोस्पोजिया अब आलोक मैक्रोस्पोरोफिल इन मेगा स्पोजिया अब नाम आलोक मेगा स्पोरोफिल इन इन नाफाइट केसोर जेर्नेशन कॉर्शन अल स्पोरी जेर्नेशन कॉम गोफाइटिक प्रोतालस फोम प्रोतालस गोफाइट फेज प्रोतालस सीमपल ग्रीन कलर फिलमेंट और हार्ड षेपात्र इंडिपेन्ट है Both Andridia and Archegonia develop in same prothallus. Same prothallus are any other form of the Andridia. That means the Archegonia develop in the Andridia. That means the male portion. Archegonia that means the female portion. Okay. Now, the Andrasoids that means the male. That means the multi-flagellate. That means the male. 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 ओके आ सैगोड फंगशन एस द मदर से ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन सैगोड सैगोड फंगशन एस द मदर से ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन अब जेडोफाइट ग्रूप नाप्लोट अब स्पोरोफाइटिक फेज गोफाइटिक फेजोफाइट मूं सबडिवीडा सिलोपसीडा लाइकोपीडा सिलोपसीडा अलोपसीडा एक्सापि सिलोटम 
ലൈക്കോപ്സിഡയ്ക്ക് ലൈക്കോ പോഡിയം ഇക്യുസെറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഇക്യുസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പീൻ ഓപ്സിഡ് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടീയർ ഓപ്സിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ചെറിസ് ടീൻ ഓപ്സിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു എക്യുസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടീർ ഓപ്സിഡി ആണെങ്കിൽ അത് ചെറിസ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ എക്സാമ്പിൾസും ക്ലിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ജിംനോസ്പേംസ് ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡിയോസ്പേംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫെനിറോഗംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ജിംനോസ്പേംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേക്കഡ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ അതിന്റെ ആ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എന്നും എന്താ പെരികാർപ്പിന്റെ അതായത് ഫ്രൂട്ട് ബോളാണ് പെരികാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ജിംനോസ്പേംസ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേക്കഡ് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഇവര് എവർഗ്രീൻ ആവാം എവർഗ്രീൻ ട്രീസ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഷേർബ്സ് ആവാം പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് മാത്രല്ല വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടും ഷൂട്ട് സിസ്റ്റമും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവരെയൊക്കെ എന്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളുടെ ജിംനോസ്പേംസിന് ജിംനോസ്പേംസിന്റെ റൂട്ട് ആ റൂട്ട്സിലെ സെമ്പിയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയകൾ അതായത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളെ കാണാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈക്കസ് പ്ലാന്റിന്റെ കൊളറോയിഡ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അവിടെ എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് മൈക്കോറൈസ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ജോയിന്റ് റെഡ് ബുട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കോയ സെക്കോയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ജിംനോസ്പം ഗ്രൂപ്പിലാണ് പിന്നെ അവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് സ്കാർസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലീവ് സ്കാർസ് ഓൺ ദ സ്റ്റമ്മീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജിംനോസ്പ ലീവ് സ്കാർസ് കാണുന്നത് ജിംനോസ്പംസിന്റെ എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോളിയേജ് ഫോളിയേജ് ലീവ്സ് ഐ നമ്മൾ ജിംനോസ്പംസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോളിയേജ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റിക് കാണാം സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റി അല്ലല്ലോ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റിക് കാണാം പിന്നെ എന്തിനാണ് തിക്ക് ക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അവിടുത്തെ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൻഡ് ആ കണ്ടീഷനോടൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഹെട്രോസ്പോർസ് ഹെട്രോസ്പോർസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർസും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മെഗാസ്പോർസും കാണാം മൈക്രോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും മെഗാസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് ആ സ്പോറോഫിലുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോബിലായി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൽ കോൺസ് മെയിൽ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലിവിഡാണ് മെയിൽ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലിവിഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഫീമെയിൽ കോൺസ് മെയിൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലിവിഡാണ് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപാട് കാലം അത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കേണ്ടത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ജെൻസ് ഒക്കെ ഓവ്യൂലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ വഴിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പൊള്ളൻ ടു ക്യാരീസ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമേജ് ടു ദ ആർക്കിഗോണിയൽ ഏറ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ സൈഗോട്ട് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജിംനോസ്പേമ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നേക്കഡ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫോളേജ് ലീവ്സ് സങ്കൻ സ്റ്റൊമാറ്റ തിക്ക് ക്യൂട്ടുകൾ ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ് സ്ട്രോബിലൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഗാസ്പോറോഫിൽസും മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും ഉണ്ട് സെക്വായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതേ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജിംനോസ്പേം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അതിൽ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജിംനോസ്പേംസ് ഗ്രൂപ്പിന് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സൈക്കാഡോക്സിഡ സൈക്കഡോക്സിഡ കോണിഫർ ഓക്സിഡ നീറ്റ് ഓക്സിഡ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൈക്കഡോക്സിഡ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്
വൂൾഫിയ അല്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡിയോ സ്പെർമ് എന്ന് പറയുന്നത് വൂൾഫിയ ആണ് അതിൻ്റെ സ്മോ ടോളസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്കാലിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡിയോ സ്പെർമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൂൾഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്കാലിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചടി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡിയോ ആൻഡിയോ സ്പെർമ്സ് ആണ് അവർക്ക് എന്തിനായിരിക്കും സൈലും അതായത് നമ്മളെ സൈലവും ഫ്ലോയും അതുപോലത്തെ കമ്പാനിയൻ സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻഡിയോ സ്പെർമ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ വെജിറ്റേറിയൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവേഴ്സിന് മെയിൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അതിനെന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൽ റീപ്രോട്ടി പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടി പോർഷൻസ് ഒക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാമൻ മെയിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേമൻ ആൻഡ്രീഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫീമെയിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൽ കാർപ്പൽ പിസ്റ്റലും കാർപ്പലും അതൊക്കെ ആടെ പോർഷനാണ് നമ്മളുടെ മെയിലിന്റെ പോർഷൻ അല്ലെ സ്റ്റൈലി സ്റ്റിഗ്മ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലി സ്റ്റിഗ്മ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഓവർക്ക് അകത്താണ് ഓവ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുക ഓവർക്ക് അകത്ത് ഫോം ചെയ്യും ഓവ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ആൻഡിയോസ് ഫോമിന്റെ കേസിൽ അവിടെ എംബ്രിയോസാക് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോസാക് ഫോർമേഷൻ നടക്കാം പിന്നെ ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്കോം ന്യൂക്ലിയസ് അത് അതിനടി പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇനി ഡൈക്കോട്ടിലൂടെ മോണോകോട്ടിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ സീ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോട്ടിലിടൻ ഉള്ള ഫോം ചെയ്തുള്ളെങ്കിൽ അത് മോണോകോട്ടിലൂടെ അപ്പൊ നമ്മളെ പി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ എന്താണ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസിലാണോ ഇപ്പൊ ഇടുക അല്ലല്ലോ പി പൊളിച്ചു കഴിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പാളിയിലെ കിട്ടുക അപ്പൊ അതെന്താ അതൊക്കെ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് ഇപ്പൊ ഇടുക ഇനി മോണോകോട്ടിലിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ തേങ്ങയൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസിലാണ് ഇപ്പൊ ഇടുക അപ്പൊ ആൻഡിയോസംസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഏത് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോണോകോട്ടിലിഡൻസിലുണ്ട് ഇനി സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതാണ് ആൻഡിയോസ് ബോംസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റീമിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റലും ഓവറിയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ ഫ്ലവർ എന്താണ് ഈ ഫ്ലവറിൽ മെയിൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ആന്തർ വരും ആന്തറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഇല്ലേ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മളെ ഓവറിക്ക് അകത്ത് സ്റ്റിഗ്മയിലൂടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ജെർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് നീണ്ട് നീണ്ട് വന്നിട്ട് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് വരുമ്പോൾ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് വരിക അല്ലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ആ ഓവ്യൂളിന്റെ അകത്തുള്ള ഓവ്യൂളിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിന്റെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സൈക്കോട്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ നമ്മൾ ആര് കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ സെൻ നമ്മുടെ ഈ ഓ ഈ ഓവ്യൂളിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംബ്രോസാക്കിന്റെ അകത്തുള്ള സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് ട്രിപ്ലോയുടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ആവില്ലേ ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ മന പേരാണത് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡിയോസ് ബോംസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ജെർമിനേഷൻ ഒക്കെ ഇനി നോക്കി നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേമിൻ വഴി സ്റ്റിഗ്മയെ വഴി നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നു പൊള്ളൻ ട്യൂബ്സ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഇറങ്ങി വന്ന് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വരാണ് അല്ലെ ആ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ എക്സെല് ആ ഒരു എക്സെല് ഈ എക്സെല്ലിന്റെ രണ്ട് രണ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് ഡൈ കോട്ട്ലെറ്റ് മോണോ കോട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഡൈ കോട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു കോട്ട്ലെറ്റ്സ് കാണുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ഡൈ കോട്ട്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആ ഡൈ കോട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ലീഫിന് എന്തായിരിക്കും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഉണ്ടാവുക ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ പണ്ടിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാമീനസ് ടെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇപ്പം എൻ്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലേ ആ അഞ്ച് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇരട്ടികളായിട്ട് വരിക ഡൈ കോട്ടിൽ മോണോ കോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കോട്ടിലേറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മോണോ കോട്ടിലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ കോട്ടിലേറെ മാത്രമല്ല അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പാരല വീനേഷൻ നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരല വീനേഷൻ മാത്രം പിന്നെ ഫൈബർ സൂട്ടാണ് കാണുക പിന്നെ വാസ്കുലർ വണ്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈമീറസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡൈമീറസ് ആയിരിക്കും ട്രൈമീറസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡൈമീറസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് അബൌട്ട് ദ ആൻഡിയോസ് പോം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദേ ഷോയിങ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അല്ലേ പിന്നത്തെ സ്റ്റേജ് എന്നായിട്ട് വേറെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാപ്ലോയുടെ കണ്ടിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ ഗ്യാമീഡ്സ് തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ ആ സൈഗോട്ട് മൈറ്റോസിസ് വഴി സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യാം മൈറ്റോസിസ് വഴി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോമിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ കണ്ടീഷനായി മാറും അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും സ്പോർട്സ് ഫോം ചെയ്യും സ്പോർട്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റായി മാറുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഹാപ്ലോയ്ഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഓർഗാനിസ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ജനറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാനിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോൾ ബോക്സ് സ്പൈറോ കെയറ അതൊക്കെ എന്തിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഹാപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ വോൾ ബോക്സ് സ്പൈറോകെയർ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആൻജിയോസ് പമ്പ്സ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ആൻജിയോസ് പമ്പ്സും ജിംനോസ് പമ്പ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ഡിപ്ലോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണിക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസ് ഐഫോണിയ പോളിസ് ഐഫോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാപ്ലോ ഇത് നോക്കി നോക്കി ഇത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയഗ്നോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആയാലും ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആയാലും ഒരേപോലെ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും സിംഗമി കഴിഞ്ഞ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി മ്യൂസിസ് ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിക്കിനും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക്കും ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോഡ് സ്റ്റേജസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഹാവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ബോത്ത് ഹാവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് എന്ത് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഏതാ ടു എൻ കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്താ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടു എൻ കണ്ടീഷൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുക്കുന്ന ടു എൻ കണ്ടീഷൻ വളരെ കുറവല്ലേ ഈ റോസ് കളറിൽ കൊടുത്തതാണ് എന്തോ കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഹാപ്ലോണിക് ഹാപ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ബ്ലൂ കളറാണ് കൂടുതൽ അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ റോസ് കളറിൽ കുറവാണ് അല്ലേ റോസ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹാപ്ലോണിക്